شوی هستم با آشپزخونه من خوش اومدید گلت سیب و گلابی پاییز است. گلت همونطوری که میدونین یه دسر فرانسوی هستش در اصل از خانواده تارته ولی فرقش با تارت اینه که ما تارت رو توی یک قالبی درست میکنیم ولی گلت به خاطر اینکه که مدل خونگی تارت هست و عموما توسط مادر بزرگا واسه بچه ها یا حتی خود بچه ها اینا رو درست میکنم چون خیلی درست کردنش ساده است و مدلش هم مدل خونگیه به خاطر همین تنها فرقش با تارت اینه که پس قالب نداره دوستان بیایی با هم دیگه بریم تا این گلت خیلی خوشمزه رو درست کنیم و ازش لذت ببریم یادتون نره که کانال یوتیوب من سابسکرایب کنید و ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید لایک و کامنت هم فراموش نشه من مشتاقانه منتظر شنیدن تمام نظرات شما هستم من برای تهیه این گله 200 گرم کره مکعبی خورد شده 450 گرم آرد شیرینی پزی یا آرد معمولی نصف قاشق چای خوری نمک یک قاشق غذاخوری شکر و نصف لیوان آب یخ دارم این خمیر تمام موادش باید سرد باشم من کرم رو داخل یخچال میذارم و آردم رو داخل فریزه تا خنک خنک بشم برای تهیه خمیر گلت من کره های سرد شده رو داخل کاسه می ریزم و آرد رو روش علک می کنم و بعد نمک و شکرم رو هم بهش اضافه می کنم و حالا با کمک دستام شروع می کنم به ماساژ دادن آرد با کره این خمیر خمیر پای سیب هم هست اگر خواستین پای سیب درست بکنید خمیرش درست به همین روش تهیه میشه بعضی از تارت ها هم همینطور وقتی که کره رو با آرد حدود 5 دقیقه ماساژ میدم خمیر من به شکل تکه های شن در میاد وقتی که این حسه ها رو به خودش گرفت من کم کم آب سرد رو بهش اضافه میکنم و بعد از اینکه دوباره شروع کرد خودش رو بگیره و به هم بیاد اون رو روی سطح کارم میذارم تا بتونم به شکل یه دیسک درش بیارم اگر توجه کرده باشین من این خمیر رو ورزش نمیدم فقط سعی میکنم با دستام فشارش بدم و تکه رو روی هم بچینم این کار باعث میشه که خمیر من وقتی که پخته شد کاملا تورد باشه ورز دادن این خمیر باعث سفت شدنش میشه و در موقع پخت ممکنه خودش رو جمع بکنه. در آخر هم همینطوری که مشاهده میکنید خمیر من هنوز کامل خودش رو نگرفته که هیچ ایرادی نداره. من خمیر رو داخل کیسه میذارم و خوب فشارش میدم. و بعد اون رو داخل یخچال میذارم تا حدود یک ساعت استراحت بکنه. در این فرصت که خمیر من توی یخچال استراحت میکنه من سیپا و گلابی هم رو برای گلت آماده میکنم. برای تهیه شربت دو تا چوب دارچین سه تا بادیان ستاره ای چهار تا هل سبز یا سفید و یک کاشق چایخوری آب لیمو رو به همراه یک پیمان شکر در حدود تقریبا دو لیتر آب مخلوط میکنم وقتی که مخلوط شربت رو آماده کردم سیپا و گلابی ها رو پوست میکنم و داخل شربت میذارم و بعد برای مدت حدوداً 20 دقیقه روی حرارت متوسط نیم پز می کنم. در آخر هم یک قاشق گلاب بهش اضافه می کنم.
من سیم و گلابی هم توی شربت برای حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت بسته به سفتی و نرمی گلابی و سیپ هم پختمشون و الان میخوام از وسط نصفشون کنم اون مغزشون رو در میارم و اینکه لایه لایه های باریک ببرم تا بعدا توی اون گلت هم ازشون استفاده کنم حالا نوبت سرهم کردن گلت ها هستش اول فرم رو با حرارت 350 درجه فارنهای گرم می کنم و بعد کف یه سینی فر رو کاغذ روغنی پهن می کنم و کنار می زارم. روی سطح کار رو کمی آرد می پاشم و به اندازه یک نارنگی کوچیک از خمیرم جدا می کنم و با وردنه اون رو پهنش می کنم دوستان برای اینکه خمیر من به شکل دایره پهن بشه هر بار که وردنه رو میکشم خمیر رو 90 درجه میچرخونم این کار رو ادامه میدم تا خمیر من به زخامت 3 میلیمتر در بیاد اگر خمیرتون به شکل دایره هم نبود میتونین با کمک چاقو اون تیکه های اضافه شو ببرین و ازش جدا کنین وقتی که خمیرم رو پهن کردم اون رو کف سینی میذارم و بعد سیپا و گلابی های اسلایس شدم رو وسطش میذارم و بعد لبه های خمیر رو به سمت داخل جمع میکنم بقیه گلت ها رو هم به همین شکل آماده میکنم قبل از اینکه گلت ها رو داخل فر بذارم روی هر کدومشون یه تیکه کره میذارم و در آخر لبه هاشون رو با تخم مرغ زده شده برس میکشم. و حالا گلت هام رو به مدت 45 دقیقه تا یک ساعت داخل فر قرار میدم تا لبه های اونها تلایی رنگ بشن. من شما را دعوت می کنم تا این گلت های خوشمنظر را درست کنید و از طعم و عصرشون لذت ببرید. در زم شربت سیپا و گلابی هم یک نوشیدنی فوقلاده است و برای خودش دنیایی داره. روز روزگار بر شما خوش.